నిర్భయంగా త్రికరణ శుద్ధిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి నిజం చెప్పు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టమేనా ఇష్టమేనండి ఈ అమ్మ ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు ఇష్టమేనా ఏంటి సిగ్గుపడుతున్నావా ఇలా చూడు సంప్రదాయ ప్రకారం నువ్వు నోరు తెరిచి ఇష్టమేనని చెబితేనే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది తలెత్తి చూడమ్మా అయితే ఈ పెళ్లి చేసుకోవటం నీకు ఇష్టం లేదా నేను ఇంకొకరిని ప్రేమించానండి చిన్నపిల్లండి ఏదో తెలియక మాట్లాడింది తమరి పెళ్లి జరిపిస్తే అన్నీ సర్దుకుపోతాయి తలరాజ్ చూసావా మన ఇద్దరం ప్రేమించడంలో పెళ్లి చేసుకోలేకపోయాం ఊరి పెద్దని ఎదిరించలేకపోయాం అందుకే నిన్న తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సావు గురించి నేను బాధపడడం లేదండి ఎంతో మంది ప్రేమికులు చచ్చిపోతున్నారు మన ఇద్దరం ప్రేమించిన వాళ్ళతో కలిసి జీవించలేకపోయినా చావడానికి కూడా నోచుకోలేకపోయాను చూసారా మనల్ని మర్చిపోయి వాళ్ళనైనా సుఖంగా ఉండని నేను చేసిన తప్పుకు ప్రాయచ్చిత్తంగా నా యావదాస్తిలో సగభాగం ఈ గుడికి రాసిస్తున్నాను నా గుమస్తా కూతురుకి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న వాడికి పట్టిన గతి ఇక మీద ఈ ఊళ్ళో ఎవరికీ పట్టకూడదు వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థంగా వాళ్ళు దూకు చనిపోయిన ఆ బావిని ఈ రోజు నుంచి మూసేయండి ఇక మీద ఈ ఊళ్ళో ఎవరికి పెళ్లి జరిగినా సరే వాళ్ళు లేని వాళ్లు కావచ్చు ఉన్నవాళ్లు కావచ్చు ఈ భగవంతుని సన్నిధిలో చేసుకోబోయే వాళ్ళ ఇష్టాయిష్టాలు తెలుసుకుని ఆ దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసిన తర్వాతే పెళ్లి జరగదు అలా జరిగే పెళ్లికి తాళినిచ్చి సారినిచ్చి నా కుటుంబం జరిపిస్తుంది నా తదనంతరం నా వారసులు కూడా ఇదే విధంగా ఈ ఊళ్ళో ప్రతి పెళ్లి జరిపించాలని నా ఆశ తాళిగడితే అన్ని అవే సర్దుకుపోతాయండి మీరు పెళ్లి జరిపించండి మా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న సాంప్రదాయాన్ని నేను ఇప్పుడు మార్చలేను ఈ ఊళ్ళో జరిగే ప్రతి వివాహానికి కన్న వాళ్ళ అంగీకారం కన్నా చేసుకోబోయే వాళ్ళ అంగీకారమే ముఖ్యం ఇష్టం లేని ఏ వివాహం ఈ ఊళ్ళో జరగకూడదు అటువంటి వివాహాన్ని ఏనాటికి నా వంశీకులు చెయ్యరు ఈ ఊరి కట్టుబాటు ఏమిటో మీకు తెలుసు కదా మీ అమ్మాయి మనసారా ఎవరిని ఇష్టపడుతుందో అతనికే ఇచ్చి తనకు వివాహం చేయాలి అది మీరు ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి వివాహం చేస్తే మీ కుటుంబానికి ఈ ఊళ్ళో స్థానం ఉండదు మీ జీవితం కన్నా మీ పిల్లల జీవితమే ముఖ్యం మనసుకి ఇష్టం లేని వివాహం చేసుకుని వాళ్ళు బావిలో దూకి చావటం కంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేయటానికి మీరు తీసుకొచ్చారే ఆ తాళి దాన్ని బావిలో పడేయటమే మన ఊరు అలవాటు రై బావిని తెరవండ్రా
ಯಾರು ಉತ್ತರ ಪಾವು ಪಾಲು ಬಾಸ್ತುಂಟೇ ಮಗಾಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಗಾರ ಸರ್ ಚಂಪಕಂಡಿ ಚೈತಿ ನಾ ಇಂಟ್ಲೋ ಪಂಚ ಚೇಸೇ ದಾನಿವಿ ನಾ ಚೈ ತಾಕಿ ಮಾತಾಡೆಂತ ಪೊಗರಚಿಂದ ಏಂತ ಚೂಸು ನುಚ್ಚನಾರು ಆ ಪಾವು ಚಂಪನಾನ ಹ್ಮ್ ಅಯ್ಯ ಚಂಪಕಂಡಿ ದೇವರ ಕಾಪಾಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಾಡ ಸ್ವಾಮಿ
ఊరికి <laughs> అడ్డమైన మూకతో తిరుగుతూ ఉంటాడు అందరితో గొడవలు పెట్టుకుంటాడు కొట్టాటి కేసులో ఇరుక్కుంటాడు అందుకే వాడిని ఎంత దూరం పంపింది ఇంత కష్టమైన పనిలో వాడిని ఎందుకు చేర్చానంట రేపు నేను ఇచ్చేది ఎంతైనా కావచ్చు దాన్ని వాడు చివరి దాకా కాపాడుకోవాలి అందుకు వాడు కష్టపడితేనే దాని విలువ తెలుస్తుంది అందుకే అట్టను కూడా నాకు పుట్టారు కొడుకులు ఏం చేసేస్తున్నారు మీరు మాత్రం తెగ చేస్తున్నారు ఇంత అడుగుతున్నా నోరు తెరిచి మాట్లాడుతున్నాడు చూడు పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చిన్నవాళ్ళు మాట్లాడడం మంచిది కాదు కాదు బాబాయ్ రమ్మని నేనే లెటర్ రాశాను ఏమిటా అనుకున్నాను అన్న మీద ఇంత ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటే అసలు నీకు ఇంట్లో ఇంత ధైర్యాన్ని రక్తపోటు మాత్రేసుకోవాలండి అదే 
పాలు ఏమండి మాత్ర కాదండి పాలు మీరు ఎందుకేనా నీకు ఇంచ ఉండి నేను చక్కగా చెప్తాను ఏమండి ఏమండి ఎందుకండి నన్ను అబ్బాయిని కోపడుతున్నారు వారు చెప్పారు కనుక మేము లెటర్ రాసాం వారు చెప్పండి ఇంట్లో ఏ పని జరగదు కదండి అయ్యో మర్యాద లేకుండా మాట్లాడకండి వారు చూస్తున్నారు సరే సరే నేనే లెటర్ ఇవ్వమన్నాను ఎందుకని ఇంట్లో ఒక శుభకార్యం జరుగుతోంది మన అబ్బాయి కూడా రావాలి అని అందుకని అందరి ముందు గుట్టు రట్టు చేయమన్నానా ఆ సరే నీ కొడుకు తుంటది నేనింత గారం చేస్తున్నానని వాడికి తెలిసిందో నువ్వే రమ్మని లెటర్ రాసి ఇప్పుడు చరిత్ర నటిస్తున్నావే అద్భుతమైన నటనయ్యా మాకు కూడా కలిసి నేర్పచ్చు కదా నువ్వే వాళ్ళకి నేర్పు అందరితో వేడుకు చూస్తున్నావా వేళ వెళ్ళండి రే రక్తపోటు మాత్రం వేళకి తింటున్నావా అది తింటున్నా లేక తిరుగుతున్నావా లేదు అన్న అది చూసి చాలా రోజులైంది కదా చూడాలనిపించింది అందుకే లేటర్ అయిపోయినా నిశ్చితార్థం అవగానే నువ్వేం వెళ్ళక్కర్లేదు అలాగే ఓ నెల రోజుల తర్వాత వెళ్ళచ్చు పర్వాలేదు అలాగే అలాగే నాన్న నువ్వు స్టైల్ గా అదే సెల్యూట్ కొడతావే కొట్టు చూద్దాం అయ్యో మేము గౌరాజు ఏంటండి సాల్వా తీసుకురా పట్న అండి సాల్వా రెడీ అండి ఇందండి వేసుకోండి కొట్టారండి సాల్వా బాగానే ఉంది కదండి నేనైనా చించి తెచ్చారండి నేను ఆ పార్టీ మార్చి వారం రోజులు అయిపోయింది వారం అయిపోయిందండి ఈ సంగతి ముందుగా చెప్పాలి కదండి వెళ్ళి పచ్చ రంగు సెల్వా తీసుకురా దేశంలో అసలు రంగులు కానీ జెండాల రంగులు ఎక్కువేనండి ఏమండి భోన్ చంద్ర గారు అండి అమ్మాయి రాని భోన్ చేద్దాం నేను వెళ్ళి పిలుచుకురానా నువ్వేం తొందర పెట్టుకో అదే వస్తుంది అమ్మా నేను అమ్మని కరాలా వస్తుంది కానీ నువ్వు కూర్చుని తినరా పర్వాలేదు చాలా ఇచ్చిన తర్వాత తింటాను ఇలా అందరూ దాన్ని గారాబం చేస్తే ఎలా చెప్పండి ఏ నిన్ను కట్టుకున్న తర్వాత అదే కలిసి వచ్చింది అది పుట్టిన తర్వాతే కలిసి వచ్చింది మరి దానికోసం కాక ఎవరి కోసం ఎదురు చూడమంటా ఏంట్రా అదే ఏం లేదు నాన్న సాయంత్రం పార్టీ మీటింగ్ ఉంది ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ముఖ్యంగా కార్యకర్తలు పోవటం మర్చిపోగురే కరెక్ట్ నాన్న నా ప్రాణానికి ప్రాణమైన సంగతి నువ్వు ఆడుతున్నావేమో అని ఆశగా వచ్చాం టేప్ రికార్డు ఆడుతుందా సరే సరే ఏమిటి అన్న చాలా ఐదేళ్ళు విదేశాల్లో చదువుకుని వచ్చింది ఇంకా మనో డాన్స్లో చేస్తుందా డిస్కో ర్యాప్ అని ఎన్నో వచ్చినాయి కదమ్మా శాల్వాండి ఇదిగోండి ఏంటో ఆలోచిస్తున్నా ఏం లేదు ఆరడుగుల పొడవున ఒక పెద్ద పాము పావు అన్నందుకే మీరు ఇంత భయపడుతున్నారే అతను ఒక పెద్ద పావుని పుట్టలో చేయి పెట్టి తీసి దానికి ముద్దు కూడా ఇచ్చాడంటే అతను ఎంత పెద్ద వీరుడై ఉండాలి పేరు నరసింహ అరే మన నరసింహ వాడు గురించి నువ్వు అనేది వాడు ఆరాడినప్పుడే ఆరు అడుగులు బాగుని పట్టుకున్నాడు నా చెల్లెలు కొడుకమ్మా ఏమి చెప్పలేదా నువ్వు నీకు బాగవుతాడమ్మా చిన్నప్పుడు అతనితోనే ఆడుకునేదానికి మర్చిపోయావా అవును నరసింహ చదువుకున్నాడా ఏంటమ్మా అంత మాట అన్నావు ఈ ఊళ్ళో నీ అంత చదువు చదివిన మగాడు వాడు ఒక్కడే మహా మేధావి ఏదో మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది కానీ ప్రతి మాటకి అర్థం ఉంటుంది ఓవర్ చురుకు చాలా మంచివాడు వాళ్ళంటి వాడు అపూతి కదమ్మా అందంగా ఉంది కింద పడే పడే ఇక్కడ పూసేవి కాచేవి పెరిగేవి అంతెందుకు నేను చూసేవన్నీ నాకే సొంతం వాటి మీద మరెవరైనా ఆశపడితే ఇంతే నలిపేస్తాను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురా నిజమేనమ్మా ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమీ లేదు గతంలో ఉండేవి ఇల్లు తోట పొలం అన్నీ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు బాగా బతికిన కుటుంబం అన్న పేరు మాత్రమే మనకు మిగిలింది పాత రోజులు తలుచుకుని మనసులో ఆశలు పెంచుకోకు 
మన మొక్కకు నీళ్లు మాత్రమే పోయాలి పువ్వు కోసం ఆశపడకూడదు వెళ్ళు కాఫీ తీసుకెళ్ళేవు ఉండమ్మా ఇటు తిరుగు లేదంటా కార్ లో వచ్చి అమాంతం రెక్కలు తెరిచి దిగినప్పుడు తెలియలే ఆ అమ్మాయి ప్లేన్ లో వచ్చిందిరా ఆ కారు ఓళ్ళ లో వచ్చింది నేల మీద రెండు చేసిన అట్టాసం చూడు అమ్మో బాబు గుండు బాబు నేను అన్నది ఆ అమ్మాయిని కాదు బాబు అది ప్రచోదకం బాబు నేను చెప్పేది సాత్వికం బాబు ఏంటి చాచకం బాధకం అంటున్నావు సరిగా చెప్పు చాచకం బాధకం కాదు ఇది సంస్కృతం దేవలిపి చక్కగా ఉచ్చరించాలి ఓనక్కయ్యా మగువలు మూడు రకాలు సాత్వికం ప్రచోదకం భయానకం అయ్యే ఏమి అర్థం కాలేదు అందుకే ఎవరిని చూస్తా ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని చూసామే అనుకో చూసిన వెంటనే ఆ అమ్మాయికి రెండు చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టాలనిపిస్తుంది అది సాత్వికం అదే ఇంకో అమ్మాయిని చూస్తే చూసిన వెంటనే ఇది మాత్రం అర్థం అవుద్ది అది ప్రచోదకం అలానే ఇంకో అమ్మాయిని చూస్తే భయం వస్తుంది అది భయానకం సరే నర్సివ నువ్వు చూశానన్నవే అమ్మాయి తను సాత్వికమా సాత్వికంరా నేను పాముని కాపాడగానే చేతులు ఇచ్చి దండం పెట్టి కృతజ్ఞత చెప్పింది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని చూసిన దగ్గర నుంచి నా మనసు మనసు లేదు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి జ్ఞాపకాలే మరి పిల్లలు ఇప్పుడు దొంగసార తాగాడు అందులో ఏం కలిపారో ఏమో వాడొక్కడే కాదు మన ఊళ్ళో పద్దెనిమిది మందికి పైన చచ్చిపోయారు మన ఊళ్ళో దొంగసార గాయటం అవును నర్సిమా నువ్వు రెండేళ్లు ఊళ్ళో లేవుగా ప్రతి వాడికి కొమ్ములు వచ్చాయి మామిడి తోటలో దొంగసార గాయించడం మహిళా సంక్షేమం అన్న పేరుతో అందరికి పక్కలేయటం ఇవి కాక చీట్లాడించడం ఇట్లాంటి అడ్డమైన పనులన్నీ చేస్తున్నారు మనోళ్ళు ఎవరికి అంత ధైర్యం మనోళ్ళు ఎవరికి అంత ధైర్యం లేదు అంత మీ వాళ్లే అన్నిటికీ కారణం మీ బాబాయ్ కొడుకులే మీ తమ్ముడు కదా అని మీ నాంతో చూడడానికి అందరూ భయపడుతున్నారు వాళ్ళన్న చూసుకునే నువ్వుండరా నిన్ను చూసి భయపడి పారిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళా వచ్చి ఎన్ని కోరాలు చేస్తున్నారు తెలుసా వద్దు నరసింహ నా మాటను వాళ్ళు మునుపట్లేరు బాగా మారిపోయారు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ నరసింహ తెలుసుగా నా దారి రహదారి ఆపొద్దు
¿Qué bulo de dónde estará gastará? Mahila Sanche van a perder tu brota para ya estar a medio. Ya la han dicho tu mono bote, tu mente para no justo nada. Con sari la han dicho para no justo nada. Mukalga nadie que para esta. ¿En qué está? Mukalga nadie que para esta. Ah, ah, bien a friendo. Ahora ya la han dejado. विषय <laughs> नरसिंह मन इलाटकोर समाधान आस के प्रेम आशे नरसीमहरा सहयोगी बुधवार नरसींग
Я ваша. नरसींहमेंदेवेश प्रकाश <laughs> 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 राजकीयरा <laughs> यू Uh, fine, fine. Thank you. Uh, you see, yendu ko panche saval ke Maria dusna ro, kuchonde. Yen nunchu na, itche svelo. Kapi. You stupid. <laughs> अति आश पड़े मगवाड़ अति आवेश पड़े आड़दे सुख पड़न चरत्र कर्म 
పైగా నడిచెళ్తాం జీపులో ఉన్న ఇల్లు ఉండాల్సింది జీబులు అంటే ఎవడరా పిలనిస్తాడు ఏ పెంచి కారులోనో ఏ ప్రేమిత కారులోనో తాగుతాడే ఏ గాడిది మీద ఆ అలా అలానే పెదన నడిచెళ్ళాలి అందరూ గంగారత్నం గారి అంటే పిల్లని చూడడం కలుస్తారా పిల్లని చూడడానికి వస్తున్నా నువ్వు గురుదులు పారిపోయారా తమాషా మాట్లాడుతారా ఈనే పెళ్లి కొడుకు కాదన్నా పెళ్లి కొడుకు వీడు కానీ విడేసుకున్న డ్రెస్ నాది అందుకే సక్కగానే రెండు 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 పెళ్లని చూడడానికి కలుస్తారా ఇందులో పెళ్లి కొడుకు ఎవరు ఏంటవా కళ్ళు బాగా కనబడుతున్నాయా పెళ్లి కొడుకు వీడు కానీ విడేసుకున్న డ్రెస్ నాది అందుకే టిప్పు టాప్ గా ఉన్నాడు నర్సింహ ఏమా పెళ్లి కొడుకు నేనే ఇక మీద డ్రెస్ మాత్రం ఇది కాదు ఓకే అలా దగ్గరకు రామ్మా పెళ్లి కొడుకు తేనే దయచేసి ఈ డ్రెస్ గురించి మర్చిపో అలాగే పోదామా ఏం కాదండా ఇందులో పెళ్లి కొడుకు ఎవరు నాకే తెలవట్లేదు నువ్వే అడుగమ్మా లేడీస్ అడుగుతున్నా చెప్ చెప్ పెళ్లి కొడుకు వీడేనమ్మా కానీ వీడేసుకున్న డ్రెస్ గురించి నేను మర్చిపోయా పెళ్లి కొడుకు పిచ్చి లాగుందా నాకు నీ డ్రెస్ వద్దు ఈ పెళ్లి వద్దు జీవితాంతం బ్రహ్మచారి నువ్వు పడతావు సుందరయ్య నువ్వు మళ్ళీ బుడదలో పడకూడదని నేను జీపులో తీసుకెళ్తున్నావు పెళ్లి ఒప్పుకుందంటే వచ్చేనాలే నీ పెళ్లి ఇదేంటబ్బా వయసు వారిగా సైజు వారిగా వెళ్తున్నారు నరసింహ పక్కన చూడమంటే పది మంది చూసినట్టున్నావు అంతానే అదృష్టం మంచి పిల్లలు చూసి సెలెక్ట్ చేసుకో కొంచెం ఒంటరిగా మాట్లాడాలి ఆ అమ్మాయి ఊరికే ఒక చూపు చూసినందుకే అందరూ అదిరి పారిపోయారు ఒక ఆడపిల్ల ముందు నా పరువు తీస్తారేందుకు దద్దమ్మలారా పుండు రావతలకి తను ప్రత్యేకం కదా నిన్ను ఒంటరిగా వదిలేళ్ళటం ఎలాగని ఆలోచిస్తున్నావు దీనికి ఇంత వరుస్తామే సరే వెళ్తామండి నువ్వెంతో అదృష్టవంతుడు ఎందుకు నాకే నువ్వు నచ్చావే నా అందం చూసి అంతస్తు చూసి అర్హత చూసి ఎంతో మంది నీకన్నా చదువుకున్న వాళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళు అందగాళ్ళు నా కోసం వల వేసి చూశారు మన దేశంలో మాత్రమే కాదు విదేశాల్లో కూడా కానీ వాళ్ళెవరు నాకు నచ్చలేదు బాచ్ నువ్వు నాకు నచ్చావు నువ్వు అదృష్టవంతుడివే కదా నా చిన్న వయసులో నాకు సరిగ్గా ఊహ తెలియని వయసులో నీతో ఆడుకున్నానని చెప్పారు పాత విషయాలు నాకు జ్ఞాపకం లేవు కొత్త కొత్తగా లోకం మారుతున్నప్పుడు పాత విషయాలు పిచ్చి వాళ్ళ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటారు అదేంటో తెలీదు నువ్వు పావులు పట్టుకున్నప్పుడు నీ ధైర్యం నాకు నచ్చింది దొంగసారాన్ని పేకాటని నువ్వు అరికట్టినప్పుడు నీ ఆవేశం నాకు నచ్చింది నువ్వు ఎద్దును లొంగ తీసినప్పుడు నీ సాహసం నాకు నచ్చింది నా ఇంటికే వచ్చి నువ్వు నాకే అడ్వైస్ ఇచ్చినప్పుడు నీ మాటలు నాకు నచ్చాయి అన్నిటినీ మించి నీ స్టైల్ నాకు బాగా నచ్చింది ఇటువంటి ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ నీకున్న ఐదు రూపాయలను చూసి నేను ఆనందించాను నువ్వెంతో అదృష్టవంతుడివి నాకు నచ్చిన విధంగా ఉన్నావు ఐ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ బెస్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ నా డ్రెస్ నా కార్ నా బంగ్లో నా బెడ్రూమ్ అంతెందుకు నా ఇంట్లో కుక్క దగ్గర నుంచి నేను కట్టుకుపోయే మగాడు వరకు ఐ వాంట్ ద బెస్ట్ యూ ఆర్ వన్ ఇన్ ద బెస్ట్ నీ వంటి ఒక మగాడిని పెళ్లి చేసుకుని నాకు పరిచయం ఉన్న నా సొసైటీ నా ఫ్రెండ్స్ ముందు నుంచో పెట్టాలని నేను ఆశపడుతున్నాను నీ చెల్లెలకి నా అన్నయ్యకి జరిగే నిశ్చితార్థం రోజు మన అభిప్రాయం చెప్పోకి నువ్వు సిగ్గుపడతావు నేనే చెప్తాను బాయ్ జస్ట్ మినిట్ మీ ఇష్టాన్ని చెప్పారు నా ఇష్టాన్ని వెళ్ళలేదు నాకు మీరంటే ఇష్టం లేదు మీరు ఒక మగాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు 
నేను ఒక ఆడపిల్లని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఆ ఆడపిల్ల మీరు కాదు ఇంకేమన్నా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా నా గురించి నీకు తెలీదు ఈ నీలాంబరి అంత తేలిగ్గా దేని మీద ఆశపడదు ఒకవేళ ఆశపడితే అది సాధించకుండా వదలదు నేను నేను దక్కించుకుని తీరుతాను అంతవరకు నేను వదిలిపెట్టాను బేబీ ఐదు రూపాయలు నా ఐదు రూపాయలు చూశానన్నావుగా నాకు ఇంకో రూపం ఉంది ఆరు రూపాయలు ఈ నరసింహుని ఉగ్రస్వరూపం అది నువ్వు చూశావో తట్టుకోలేవు అల్లాడిపోతావు నా గురించి నీకు తెలీదు నా దాస్ రహదారి అడ్డం రాకు వెయిట్ నీ మనసులో ఉన్న ఆ అమ్మాయి ఎవరో నేను తెలుసుకోవచ్చా దండ వేసుకుంటేనే నిన్ను పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటాను లేకపోతే మీ నాన్న పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటాను కూర్చో అన్ని బాగానే ఉన్నాయి పెళ్లి ఇటు బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు ఈ నిచ్చిన అర్థానికి సింపుల్ గా ఒక పాట కచ్చి ఉంటే బాగుండేది కదా కదా నేను పడతాను అయ్యో మీరు పడతారా నా పాట ఓల్డ్ స్టైల్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నావాడు పాడతానంటేనే బావ మూతి ముడుచుకున్నాడు వద్దు అయితే నరసింహన్ పడమన్నా మన ఫ్యామిలీ సంగీతం ఫ్యామిలీ కదా ఇవాళ అవుతున్నాయి అమ్మాయికి ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఇస్తాను చూడరా అనయ్య నాన్న పిలుస్తున్నా ఏంటో తగిలించుకోవచ్చు స్టైల్ స్టైల్ ఓ పాట పాడు వాళ్ళే పాడమంటున్నారా నువ్వు సంగీతం బాగా నేర్చుకున్నవాడేగా ఆడపిల్ల అలా సిగ్గు పడకూడదు పాడు ఏ నా కొడుకే పాట పాడాలా ఏమన్నా నీ కూతురు కూడా నాట్యం నేర్చుకుందిగా ముందు తన నాట్యం చేయమను తర్వాత నా కొడుకు పాట పాడు పాట పాడితే ఆవిడ ఆట ఆడితే సాగ సగాలండి ఎవరి ముందు ఏం మాట్లాడుతున్నావు వెయ్యి సార్లు అడిగాం చల్లా ఆడినంది మర్చిపోయిందో ఏమో చూడండి వేయంకుడు గారు కాదు బాబా తన మనసుకి ఇష్టమైతే ఆడుతుంది లేదా మనం ఎంత చెప్పినా తన మనసుకి ఇష్టమైతేనే ఆడుతుందన్న ఇప్పుడు ఎవరిని ఆడించినట్టు వస్తుంది మిస్టర్ నరసింహ్ ఇంత మంది వచ్చారే నువ్వు ఒక్కడివే ఎలా సమర్థిస్తావు ఎనీ హెల్ప్ ఎందుకంటే మేము కూడా నీతో సంగీతం నేర్చుకున్నాగా ఏమిట్రా వీళ్ళు నా కొడుకు కాలి గోటికి సరిపోరు ఇంకో వై వంతు వచ్చినా వాళ్ళందరినీ వీడొక్కడా సమర్థించుకుంటాడు పోనీ ఏ నరసింహ నువ్వు చెప్తే సరే పాడటానికి నేను రెడీ పాడటానికి మావాడు రెడీ అయితే రమ్మని చెప్పండి తోడురావా 
భాష భాష వినవా రేలో నీ గుండె పైనలు పవళించనీవా హాయిగా నీ చూపుతో నన్ను చలికాయనీవా సఖియా 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 నా ముద్దుల్లో సద్దుల్లో హద్దుల్లో ఉండవా
అది అమెరికాలో చదువుకున్న అమ్మాయి అండి మంచిదో చెడదో సరిగ్గా తెలియదు అది కాకుండా అత్త కొడుకే కదా అని ఏదో చదువుతో అలా చేసి ఉంటుంది దానికి మన పిల్లలు తిరుగుతున్నారు ఎందుకండి నీ కొడుకు ఏమి తెలియదు పాపాయ్ అందరి ముందు పట్టుకుని అమ్మాయి వీడికి ముద్దిచ్చిందంటే ఈయన గారు అమ్మాయికి ఎన్ని లీలలు చూపించాడో మన వాడికి అలాంటి లీలలు ఏం తెలియవండి అయితే నాకు తెలుసు చెప్పాలి శనివారం తల స్నానం చేయి ఎండలో నీ కొడుకు చంకా నెక్కించుకుని తిరుగో ఇదిగా వాడికి ఎంతో ఇష్టం అని రవలోట్లు చేసావే సద్దేవా అయ్యో లేదండి మన ఉత్తర్వా మర్చిపోయానండి మర్చిపోయానండి నేను నువ్వు వేసుకున్నా వెళ్ళి పడక రాత్రిళ్ళు బయట తిరక్కు పెందరాలే పడుకో మీతో మాట్లాడాలని ఊరి వాళ్ళు పంచాయతీ పెద్దలు వచ్చారు వీడితో మాట్లాడుతున్నాను కదా సరిపోదా వస్తున్నా సరే నరసింహ నువ్వు చెల్లాయి పెళ్లికి ఓ వారం ముందుగా వస్తే చాలు పెళ్లి పూర్ణి చేయలేదని దిగులు పడకు అన్ని నేను చూసుకుంటాను ఏమిట్రా అలాగే అలాగే తలాడిస్తావు ట్రైనింగ్ టైం అవుతుంది బయలుదేరు నమస్కారం నమస్కారం ఏమిటి విశేషం ఊరి పెద్దలంతా కలిసి కట్టుగా వచ్చారు మీరు కబురు చేస్తుంటే నేనే పంచాయతీకి వచ్చేవాడినిగా ఊరి విషయం అయితే పంచాయతీలో పెట్టి మాట్లాడుకోవచ్చునండి మీరే ఊరికే పెద్ద మనుషులు ఊరి కోసం మంచి పనులు ఎన్నో చేసిన వారు మీ కుటుంబ విషయం ఎందుకు పంచాయతీలో పెట్టి మాట్లాడుకోవటమా అని మేమందరం కలిసి మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చాం నా కుటుంబ విషయం గురించి మీరు మాట్లాడడానికి వచ్చారా ఎరా మళ్ళీ ఏదైనా తప్పు చేసావా అయ్యో నేనే తప్పు చేయలేదు ఇది వారి విషయం కాదండి మీ మీదే ఫిర్యాదు ఇచ్చారు నా మీద ఫిర్యాదా ఎవరిచ్చారు అది మీ తమ్ముడే ఇచ్చారు ఏమని ఫిర్యాదు చేశాడు మీకు వారికి సొంతమైన ఆస్తి మీరు మాత్రం అనుభవిస్తున్నారని ఊరి కోసం అనవసరంగా ఖర్చు పెడుతున్నారని ఏమయ్యా మా పాటికి మేము మాట్లాడుతున్నాం నువ్వు మాట్లాడమే అది ఏమీ లేదన్నయ్యా ఫిర్యాదు చేశారుగా ఇంకా ఏమిటి అన్నయ్య అన్నయ్య అంట అన్నయ్య అరే చెప్పమయ్యా ఇక చూడండి ఎప్పుడో ఇద్దరు ప్రేమికులు ఈ ఊరు గుడిబాబులో దూకి చచ్చారండి అందుకు మా తాత ఉన్న ఆస్తిలో సగం గుడిపేరన రాసి తంది వచ్చాడండి అరే చచ్చి ఎవరికి వస్తారా అనుకుంటే చావచ్చు కదా చచ్చే ముందు ఏదో గుణంలో ఆడి ఉంటాడు అది పట్టుకుని ఇప్పుడు ఈయనేమో ఊళ్ళో పెళ్లిళ్ళన్నీ జరిపించేస్తున్నారు అసలు ఎవరు ఆస్తి ఎవరు అనిపించాలండి నాకు పెళ్లికి వచ్చిన ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారండి ఇట్లా ఉన్న ఆస్తి కాస్త ఊళ్ళో దానం చేసేస్తుంటే మరి నా కొడుకుని కూతురు సంగతి అండి వాళ్ళని దిక్కు మొక్కలు లేని దరిద్రుల నుంచి పెళ్లి చేయాలా ఆ సంగతి వదిలేయండి ఈ ఊళ్ళో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయనే గౌరవిస్తారు కదా మరి నేను ఈ కుటుంబంలో పుట్టినే కదా నన్ను నా బిడ్డలు ఎవరు గౌరవిస్తున్నారండి దర్శకాలను చూసినట్టు చూస్తున్నారు అది వాళ్ళ వాళ్ళ నడతన పట్టుంటుంది మరి మేమేమో చేతులు జరుగుకుంటామా విషయం చెప్పా ఏంటయ్యా విషయం తెలుసుకోవడా విషయం చెప్పడం మళ్ళీ అడుగుతా అయితే ఈయన నా కూతురిని ఆ డబ్బును సూర్య ప్రకాష్కి ఇచ్చి చేద్దాం అనుకున్నా ఈయన కూతురు కుదుర్చుకున్నాడు సర్లే జరిగిపోయిందో జరిగిపోయింది కనీసం ఆ ఇంటి పిల్లలను తీసుకొచ్చి నా కొడుకులు ఎవరి కొడుకు చేసుకుందాం అనుకున్నా నా మొఖానికి ఆ అదృష్టం కూడా లేదని నిన్న నిస్తారు తేలిపోయింది ఇచ్చిందిగా ఆవిడ గారు కిస్ ఊరి కదంతా ఎందుకయ్యా నీ నిర్ణయం మాతో చెప్పినట్టే మీ అన్నయ్యతో చెప్పు నిర్ణయం ఏముందా ఉన్నాస్తి మొత్తం చెరసాగ మంచి పనండి తమ్ముడు ఏమన్నా అవును నాకు కూడా ఆస్తిపాస్తులు ఉంటేనే నన్ను ఈ ఊళ్ళు అందరూ గౌరవించేది పిల్లలకు కూడా మంచి సంబంధాలు తీసుకొచ్చి పెళ్లిళ్ళు చేయగలుగుతారు ఆస్తి పంచేయండి అందుకని ఆస్తి పంచాలంటావా కుటుంబం పరువు పోదు నువ్వు అడిగితే వారు ఇవ్వనంటారా ఎవరాదే ఏంటి అడగమంటావా నేనేమైనా బెచ్చకాడు అనుకున్నావా నేను ఆ తల్లికి పుట్టినోడే ఉంచుకున్నదానికి పుట్లా అవునరా నువ్వు ఉంచుకున్నదానికే పుట్టావు నాతో చెప్పిస్తావా అరే నా తండ్రితో సంసారం చేసి నిన్ను కని రోడ్డు మీద పడేసి మీ అమ్మ చచ్చిపోయింది రా మన కుటుంబం బరువు పోకూడదనే ఉద్దేశంతో నేనే నిన్ను తీసుకొచ్చి మా అమ్మ చేతికి ఇచ్చి నాలాగే నిన్ను పెంచమని చెప్పి ఒట్టే ఎంచుకున్నాను నాకట్టే ఎక్కువ ప్రేమగా నిన్నే పెంచింది ఆ పుణ్యవతి చనిపోయేదాకా ఈ రాష్ట్రం ఎవరితోనూ చెప్పలేదు నేనేమన్నా చెప్పాను ఇంతవరకు నా భార్యతో కూడా నేను చెప్పలేదు తమ్ముడు ఈ రహస్యం ఇప్పటిదాకా నీకు తెలియదుగా మన నాన్నగారి దగ్గర గుమస్తాగా పనిచేశారే ఈ భద్రయ్య గారు వీరికి మాత్రమే తెలుసు ఇంకెవరికి తెలియదు తమ్ముడు 
చూపే చెప్పు నిన్నెంతవరకు నిన్నెప్పుడైనా ఒరేని పిలిచేనా లేదు తమ్ముడు తమ్ముడు అని నెత్తి మీదకి ఎక్కించుకుని తిరిగాను ఎందుకని నువ్వంటే నాకంత ప్రేమ కాని నువ్వు కేవలం ఈ డబ్బు మీద ఆస్తి మీద ఎంత ప్రేమ పెంచుకున్నావు ఇదిగో అందరికీ చెప్తున్నాను నేను బతికున్నంత వరకు ఈ ఆస్తిని అమ్మటానికి కానీ పంచడానికి కానీ నేను ఒప్పుకోను ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి అసలు ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి ఏంట ఆస్తి అంతా మా తమ్ముడిని తీసుకుని అనుభవించండి ఏమవుతుంది ఆస్తి అంతా నువ్వే తీసుకు నాకు చిల్లి గవ్వ కూడా అక్కర్లేదు దస్తావేదులు రాయించు సంతకం ఎక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ పెడతాను తీసుకు మరి మీకంటూ ఆస్తి లేకపోతే ఎలా చెప్పండి నాకున్న ఆస్తి అల్లా వీడు ఒక్కడే వీడుండగా నేనెందుకు దిగులు పడాలి రెండు సంవత్సరాలుగా వీడు కష్టపడి సంపాదించి నాకు పంపిన డబ్బుతో వీడి పేరును ఊరి చివర నాలుగు ఎకరాల భూమి కొన్నాను నా శేష జీవితాన్ని అక్కడెక్కడ పెస్తాను ఏ జమీందారి వంశంలో పుట్టినంత మాత్రాన బంగాళాలోనే బతకాల గుడిసిలో కూడా బతకగల చూపిస్తాను మీద నువ్వే మా అందరికీ మార్గదర్శకులు ఎప్పటికీ మా అందరికీ మీరే మార్గదర్శకులు సాయిశాంత కలిపి పెట్టిపోండి నువ్వు మీ అమ్మని కాపాడుతావని నీ చెల్లెల్ని కాపాడుతావని నాకు తెలుసు కానీ అన్నిటికన్నా మన కుటుంబం వంశ పారంపర్యంగా ఈ ఊరికి చేస్తున్న సంప్రదాయ ధర్మాన్ని నువ్వు కాపాడాలి అదే ముఖ్యం నర్సింహ కాస్త ఆగు నేను బతికి నీ ఇంట్లో కాసేపు కూర్చుని వచ్చేస్తాను వెళ్ళి అమ్మను కాస్త వదాపు వెళ్ళి ఇలా బాధపడుతూ కూర్చుంటలగమ్మా చెల్లి పెళ్లి గురించి ఏదైనా ఆలోచన దిగులు పడకు నేనున్నాను నరసింహ 
ఎవరికి తెలియకుండా మీ మావి కొడుకు అడవుడిగా పెళ్లి చేస్తున్నారు లోపల రానిచ్చింది ఊళ్ళో పెళ్లి కుక్కలు అడవుడి అన్నట్టు ఊరంతా వచ్చి అక్షంత్రం వేయడానికి ఇక్కడ చూడలేదు అందరి బయటికి వెళ్ళను ఏమయ్యా ఈ ఇంట్లో మీ అన్నయ్య గారి కర్మ జరిగి వారం కూడా కాలేదు ఇంతలోనే ఆయన ఇంట్లోనే మీరు పెళ్లి జరిపిస్తున్నారే ఇదేం న్యాయం అయ్యా అంటే ఆయన ఇల్ల పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకు ఇది నా ఇల్లయ్యా అయినా సంవత్సరం కింద దాకా ఆగడానికి నేను ఏమైనా తోడబుడిన తమ్ముడినా వెళ్ళి పని చూసుకున్నా బిడా ఈ కొడుక్కి ఈ అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేసుకుని వేరే అమ్మాయిని కట్టబెట్టావే ఈ ఊళ్ళో ఇంకెవరు నిన్ను అడిగేవాళ్లే లేరనుకుంటున్నావా నిజమేనయ్యా నిజమే నా చెల్లెలు కూతుర్నే నా కొడుకు నిత్యం చేసుకున్నాం ఎప్పుడు వాళ్ళ కాస్త ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే ఉందయ్యా ఇవాళ నేను పేద ఇంటి నుంచి పిల్లని తెచ్చుకుంటే రేపు నా పిల్లని ఎవడు అడుగుతాడు ఇంకో పేదాడు వచ్చి అడుగుతాడు ఆస్తి లేని చోట వెయ్యి అందడానికి నేనేం వెయ్యి మీద అవన్నీ కాదు ఏయ్ నీకు ఎంత ఆస్తున్నా చివరి దాకా రక్త సంబంధమైన తోడుండేది నీ తోడబుట్టిన చెల్లెలు పైగా భర్తను పోగొట్టుకుని ఈ స్థితిలో ఉంది నీకు కాస్త ఆస్తి వచ్చేసరికి అది కూడా తెలియకుండా పోయిందా అనవసరంగా మాట్లాడద్దు తాళి కట్టిన వాడిని నేను నా ఇష్టం ఆ రోజు ఆ అమ్మాయితో నిశ్చితార్థానికి ఒప్పుకుంది ఊరికే కాదు ఆ పెద్ద మనిషికి ఊళ్ళో పలుకుబడెక్కువ నేను రాజకీయాల్లో పెరగాలంటే నాకు పలుకుబడి అంటే కావాలి అందుకే ఒప్పుకున్నాను ఆ పెద్ద మనిషి చచ్చిపోయాక ఆ పలుకుబడి అన్నాడు చెల్లిబడి అవుతుందయ్యా డబ్బుంటే పలుకుబడి అదే వస్తుంది అందుకే సంబంధం మార్చుకున్నాను నేనేమో అమ్మాయి మీద మోదుబడి నిశ్చితార్థానికి ఒప్పుకోలేదు వెయ్యి ఉండొచ్చయ్యా ఈ ఊళ్ళో పెళ్లంటూ జరిగితే మన ఊరి సంప్రదాయ ప్రకారం ఆ భగవంతుని సన్నిధానంలో పిల్లని పిల్లవాడిని ఇష్టమేనని అడిగి ఆ తర్వాత కదా పెళ్లి చేయాల్సింది మీ ఇష్టానికి మీ ఇంట్లో చేసుకుంటే ఎట్లా ఇంకెన్నాళ్ళయా ఇంకెన్నాళ్ళే నువ్వు ఊరికే బాబా వేళ్ళతో ఏంటి అనవసరంగా మాటలు ఇక చూడండి ఈ ఊరికి పెద్ద మనుషులు మేము మేము చెప్పిందే చట్టం మీ కట్టుబాటు మమ్మల్ని ఏం చేయలేవు తోడబుట్టిన చెల్లెలే నోరు మూసుకుంది చల్లగా ఉండమ్మా ఇంకేమున్నా భోజనం ఆశీర్వదిస్తే అందరూ కలిసి భోజనం చేసేయాలండి రే నోరాహార మాట్లాడిన వాడికి కడుపార భోజనం పెట్టి పంపించు ఏయ్ నీ తిండి తినడానికి మేమేమంత దిగజారిపోలేదు రండి వెళ్తాం రాను సేవా పండి తినకపోతే పండి మీరు తినకపోతే ఇంకెవరు తింటాం లేరా రామా ఏంటి ఎంత లేటుకు వచ్చా ఇది అర్జెంట్ పెళ్లి కదా ముహూర్తం టైం దాటిపోతుందని అందరూ అంటేను నువ్వు వచ్చే ముందే తాడి కట్టాడు నీకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు కదా నీ పెళ్లి కొప్పుకున్నావు కదా నీలాంటి ఆడవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు కనుకనే ఈ మగాడు మనల్ని బెదిరిస్తున్నారు నువ్వు ఒక మగాడివి షేమోన్ యూ ఇంత అత్యవసరంగా నీ జీవితం గురించి ఆలోచించుకున్నావే నా గురించి ఆలోచించావా పిచ్చిదానా ఇంకా నరసింహాన్నే తలుచుకుంటావు విదేశాల నుంచి పెళ్లి కొడుకులు తీస్తాను ఎందుకంటే దూరం వెళ్తాను నేను జీవిస్తే అది నరసింహంతోనే నన్ను మార్చడం ఎవరి వల్ల కాదు ఏంటమ్మా ఇది పసిపిల్లల ఏడుస్తూ కూర్చున్నావు పసిపిల్లల ఏంటి పసిపిల్లవేగా తిను మేదో వయసు అయిపోయింది ఏడుస్తుంది అనుకుంటే నువ్వు కూడా వాడాడు వాళ్ళమ్మా నీలాంటి అమ్మాయి తక్కలేదని నీలాంటి అమ్మాయిని భారీగా చేసుకోలేకపోయేందుకు వాడాడు వాళ్ళు నువ్వెందుకు ఏడుస్తావు తిను డబ్బేంటి డబ్బేంటి అమ్మా పెద్ద మనం చూడండి డబ్బా నువ్వు చూడు నీ పెళ్ళేదు మా నాన్నగారు ఉంటే ఎలా చేసేవారు అంతకన్నా జామ్ జామ్ అని చేయలేదు నా పేరు చూడు ఇందా తినమ్మా వాడేంటి వాడేంటమ్మా పెళ్లి కొడుకు వాడికన్నా ఒక మంచి పెళ్లి కొడుకుని వాడికన్నా చదువుకున్న వాడిని వాడికన్నా గుణవంతుడిని వాడికన్నా చాలా అందమైన పెళ్లి కొడుకుని నీ మనసుకు నచ్చిన పెళ్లి మనసుకు నచ్చిన పెళ్లి కొడుకు నువ్వేం 
This stone is in person good. I agree with you, real fine. Exactly, this is grand stone. Congratulations. Thank you. Sir, they are confirming it's exactly 100% granite. Hey, I'll tell you English to Martin Armand. Why are you talking about it? Why are you talking about granite? Why are you talking about it? Why are you talking about it? Why are you talking about it? मदल बेटा वाली पारम पर ये बुद्धि नववो में आने लगे तैयार का इच्छा वो तरावत आज से नहीं देखने से मेम पंच कॉल सुनते हैं पिच्ची सना सुला रहा है अर्जुन पिच्ची नाम कोण्ट्रा है कोण्ट्रा है ग्रेनेड रहा है आई थी एंटे आई थी एंटा अंतिया रहा है सेट्टी के ने कुछ मोड़ मोकलारी को नोडी ग्रेनेड कुन चेंज अंत गोप विषया आड़ी जब मन के कदा अंधिकारी इच्छा ने वृदा तक पिछड़ा पुत्र टेमपररी नोर की ताला वैसा अर्थम सर नीपो अन्न पुट उल पारे मन पारे मन पुटे अंत पन जरूर हाला पन असल पारे पिछड़ा पुत्र राजी <laughs> मन इंटरमें चला <laughs> पिकअप <laughs> मनला बेंजगार ट्राक्टर रोड ट्राक्टर को मरी को पटक रहा 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 पटक र
చెప్పారేంటయ్యా <laughs> నరసమ్మా నువ్వు కొట్టిన దెబ్బలకి వాళ్ళ బుర్రలు పడిపోయినాయి పొద్దున గాలంత తర్వాత వీస్తుంది చెట్టు అంత తర్వాత కూలుతుంది అది అసలే డొక్కు ట్రాక్టర్ అప్పుడప్పుడు పంచర్ అవుతుంది రేడియేటర్ హీట్ ఎక్కుతుంది అవన్నీ సెంటిమెంట్ గా పెట్టుకుంటే ఏ పని చేయలేము చూడండి మీరు ఎలాగైనా అర్థం చేసుకోండి నాకు ఏ మాత్రం ఇష్టం లేదు మా అమ్మ ఒకసారి చెప్తుంది రామా పదండి మీరు ఇంకేదో ఆశిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది పెద్దగా నేనేమంత ఆశపడ్డాను ఆ బంజన నాలుగు ఎకరాలు ఉంది కదా దానికోసమే పోనీ ఆ నాలుగు ఎకరాలు మీరు ఎట్టు పెట్టుకోండి ఆ మధ్యలో ఉంది కొండ అది మాత్రం నాకు కలిసేయండి వట్టి కొండ రాయించి నేను చేసుకుంటారు వారాన్ని ఎల్ టికెట్ ఆ ఒక కొండతో పద్దెనిమిది ఊళ్ళు కొంటారా ఏ అందులో ఎవరైనా నిధులు నేను చెప్పారా ఏ ఆ కొండ ఒక నిధిరా పిచ్చి సన్నాసి ఆ భగవంతుడే నీకు అండగా ఉన్నాడు నరసింహ ఆయన ఎవరితో ఉంటాడా కింద కానీ మీరు ఒక పని చేయండి ఆ కొండ మాత్రం నా పేరుతో రాసివ్వండి లేదంటే లేదంటే నేను ఎవరు కాళ్ళు చేతులు దించేయగలను అంత సత్తా మన కదా బాబు ఎక్కడ నా కొడుకుల సంగతి తెలిసిందే ఆడడి నీ చేతులు దెబ్బలు తిని ఉన్నారు మన ఊరులు పిలిస్తే ఎవరు రానంటున్నారు అందుకే పక్క నుంచి సెటప్ చేయించా నరసింహ సమయం వృధా చేయకుండా త్వరగా పని పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి అలాగే అమ్మా చట్టం వెంటనే శిక్షించి దేవుడు నిదానంగా శిక్షించే దాకాలం చట్టం నిదానంగా శిక్షించి దేవుడు వెంటనే శిక్షించే దీకాలం ఈ జన్మలో చేసిన పాపం ఈ జన్మలోనే అనుభవించాలి మీరు అనుభవిస్తారు నేనెవరి దారికి అడ్డు రాను నా దారికి ఎవరైనా అడ్డొచ్చారు అర్థమైందిగా నా దారి రహదారి అడ్డు రాకండి పాతరా 
గంటె ఉండి వెళ్ళి నరసింహా నన్ను క్షమించు నరసింహా నన్ను క్షమించు తెలియక చేసిన తప్పును క్షమించవచ్చు తెలిసి చేసిన తప్పును క్షమించకూడదు నా జన్మ విరోధనైనా నేను క్షమిస్తాను కానీ వెంటే ఉండి వెన్నుపోటు పొడిచేవాడిని మాత్రం నేను క్షమించాను నువ్వు ప్రాణాలతో ఉన్నంత వరకు నాకు కనపడకూడదు కనిపించావో నీ ప్రాణాలు తీస్తాను ఏమిటో తెలియదండి మిమ్మల్ని చూస్తేనే ఎందుకు నాకు భయం 
ఉన్నారా అది నేను వచ్చింది మిమ్మల్ని చూసి ఎలా చెప్పాలి ఏమిటో తెలియదండి మిమ్మల్ని చూస్తేనే బబ్బా 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 అదే ఎప్పుడు మిమ్మల్ని చూశాను అప్పుడే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించడం మొదలు పెట్టాను అది మీకు చెప్పాలని కూడా మిమ్మల్ని చూడగానే కాళ్ళు చేతులు ఉండగడం నేను ప్రెజెంట్ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఇవాళ ధైర్యంగా వచ్చి మిమ్మల్ని ఆడగలుగుని మిమ్మల్ని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మీరు మీరు ఏమంటారు ఏమిటి మీరు మౌనంగా చెప్తున్నాను నిన్ను నేను వదిలిపెట్టను ఒక అమ్మాయిని డైరెక్ట్ గా అడిగితే సమాధానం ఎలా చెప్తుంది నువ్వు ఒక లెటర్ రాసిస్తే తన మనసులో ఉన్నది తను పటపట రాసిస్తుంది కదా అది విడుతూ చెప్పు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇస్తూనే ఉన్నాడు నేను అవైనా ఇవ్వనని చెప్పానా ప్రతిసారి మిస్ అవుతుంది చెప్పా పెద్ద చించా నిజంగానే చిరిగిపోయింది చూడు అతికించి ఎంత భద్రంగా ఉంచాను ఈ రోజు డెఫినెట్ గా ఇస్తాను ఆ ఇస్తాం మొహం చూడు మొహం ఎందుకు వచ్చా చాలు వేయంగానే సరికాదు అది కరెక్ట్ గా వేసుకోవడం తెలియాలి ఈ రంగైన చివరి దాకా మార్చుకో వెళ్ళు ఏంటండి పాము పుట్లా చేయటం కాటేలేదట చెప్పండి <laughs> 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 చేసుకుంటే నరసింహాన్ని చేసుకుంటాను పట్టుబట్టు కూర్చుంది ఎన్ని విధాలా చెప్పినా తన పంతం వదిలేట్లేదు ఇలాగే వదిలేస్తే ఎక్కడ చచ్చిపోతుందనే భయం కావద్ది నువ్వు పెద్ద మనిషితో నీ కోడలు చేసుకోవాలి అతయ్య నేను మీ అమ్మాయికి చేసిన ద్రోహాన్ని మనసులో పెట్టుకుని నా చెల్లెల మీద పగ సాధించకండి దాని ప్రాణాలు కాపాడగల వ్యక్తి నువ్వు తప్ప ఇంకెవరూ లేదు నాకన్న వయసులో చిన్నదానమైనా పర్వాలేదు నీ కాళ్ళు పట్టుకొని అడుగుతున్నాను ఏమిటన్నయ్య అది మరీ చిన్నపిల్లవాళ్ళ బిగులు పడకు రేపే మీ ఇంటికి వచ్చి నిశ్చితార్థం చేసుకుంటాను నరసింహ నీకిష్టమే కదా నువ్వు చెప్పావుగమ్మా నీకిష్టమైతే నాకు ఇష్టమేనమ్మా చాలా సంతోషం బాబు ఏమిటి ఏడుస్తున్నావా నీ స్థితి ఏమిటి పరిస్థితి ఏమిటి నువ్వు వెన్నెల్లో గోరుముద్దలు తినుంటావు నేను తలుచుకుంటే చంద్రమండలంలో తింటాను నువ్వు అనుకునేది ఏమీ జరగదు కానీ ఈ నీలాంబర అనుకున్నదంటే అది జరగకుండా విడిచిపెట్టదు ఏడ్చి కాళ్ళ నశం చేయకు ఏడకుండా పెట్టు
अयोटना <laughs> धैर्यूल चूड़क सिग्गुले का ना भर्तना ज्ञापक जन मुझे आयन की ज्ञापक उपड़को ज्ञाव नीक मनिवैते कदा इवन ज्ञापक उड़गु निट एमे अाणम पोना इच्छी मट तपे कुटम का जीवंत इच्छी मट का अंकितमे ना मेट नीचा नी इंट की निश्चितार्था नी को निश्चितार्थम का नुवे वंश पारंपर्य का वे अलवा मार्चक नी को वेरे चेसुंडर्त चपेटल इंका ना चवल्लो मार मोहतनेबोवा इष्टाइष्टल तो आ भगवंत सदल गौरव आस्ति पास्त की आशपड़ इष्टपड़न दाने का मो आड़ा मेडल ताली कटा नी को ना को पद ने मोसी कनी नाट मेरकूदे कारण तो तन मन सारा प्रेम दाने का नी कूत्र मड़ो ताली कटा की सिद्धम्या का पिल मन अर्थम चुस्को लेने वालू कन्वाले ना बिड मनसो नो वीड़ कर्पूर ऐंवा लेने वाले उन्नवा वेगना ज्योति ना बिड मनस मंटल रेपगलना चलार्चल नरसीमह वेली ना कोड़ल ने मुख्य
మనిషి మీద కోపం పిచ్చి ఆ నరసింహాన్ని లోకకి వెళ్ళదా పిచ్చి ఇప్పుడు ఆవేశపడి ఎవరినేం చేయగలవమ్మా నా దగ్గర పనిచేస్తున్న ఆ పని మనిషి కుక్క నేను నరసింహాన్ని ప్రేమిస్తున్నానని తెలిసి కూడా ఏమీ తెలియని పిల్లిలా ఇక్కడే ఉండి ఆ పులిని వలేసి పట్టుకుందే తాను వదిలిపెట్టను దాన్ని మాత్రమే కాదు మన తండ్రి చావుకి కారణమైన నరసింహాన్ని వదిలిపెట్టను అతన్ని దేవుళ్ళ చూసుకుంటుంది వాళ్ళ అమ్మ ఆ పొగలు పట్టిన ముసలిదాన్ని కూడా వదిలిపెట్టను జీవితం అంతా అనుక్షణం కుళ్ళి కుళ్ళి చచ్చిపోయేలా వాళ్ళతో సన్నిహితంగా ఉంటేనే వాళ్ళని చంపుతాను వాడు ఊరంతా ముందు అమ్మాయి చేపట్టు తీసిపోయాడే ఆ గడతలు అతకుతో సన్నిహితంగా ఎలవటం ఉంటాను నేను ఉండగలను ఈ నీలాంబరి తలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంత నా తప్పేనమ్మా వాడి చెల్లెలు నేను చేసుకోలేదని నా చెల్లెలు మీద పక్క సాధిస్తున్నాడు కాదు అంతకన్నా ముందే నీ పెళ్లి కన్నా ముందే ఆ నరసింహ వసతులు ప్రేమించాడు ఆ చెల్లెలు మా ఇప్పుడు నన్ను ఏం చెప్పటావు చెప్పు మనుషులు బాబా నరసింహ దగ్గర తీసుకురమ్మంటావా నరసింహ ఏమన్నా బొమ్మ అనుకున్నావా తీసుకురావడానికి అతను ఉక్కు మనిషి నువ్వు అసలు అతను ఏమీ చేయలేవు నీకు ఏది ఎప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలీదు నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటాను వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి జరగదు నేను చచ్చినా జరగదు మనం ఆ రోజు నరసింహం మీద నాకున్న ప్రేమతో ఈ కాళ్ళకి గజ్జలు కట్టాను ఇవాళ అతని మీద ఉన్న పగ తీర్చుకోవాలనే ఈ గజ్జలు కట్టుకున్నాను ఏ విధంగా నేను ప్రేమించే గజ్జలు నా కాళ్ళకున్నాయో అదే విధంగా నేను ప్రేమించిన నరసింహాన్ని నా కాళ్ళ కింద అలగ దొక్కుతాను అతన్నే తలుచుకుంటూ కట్టిన ఈ గజ్జలు అతన్ని లొంగ తీయకుండా నేను తీయను ఇది నిజం మీరు నా కాళ్ళు పట్టుకుని అయ్యో ఏమిటి వద్దంటా వసుంధర ఇక నుంచి నువ్వేనమ్మా ఏంటి యజమానురాలువి మేము కూడా నిన్ను చూసే భయపడాలి నా తల్లి అనే అనే ఒక నిమిషం ఇటు చూసావా పొద్దున ఎంత సిగ్గుపడుతోందో పెళ్లికి ముందే ఇలా ఉందంటే తాళి కట్టిన తర్వాత ఇక అంతే పొద్దున మొహం చూడడానికి నీకు మూడు నెలలు పడుతుంది ఆవిడ మొహం బాగానే చూపిస్తుంది మన వారికే సిగ్గెక్కువ బాబు ఓసారి చూడరా చూడమంటుంటే చూడు కొంచెండి కాఫీ తీసుకొస్తాను జాగ్రత్త కూర్చోండి కూర్చోండి ఇక నువ్వు నాకు పని మనిషి కాదు వారికి నువ్వు పెద్ద కిలాడివే ఎవ్వరికీ తెలియకుండా గుండెలో ఆశలు దాచుకున్నావు అందుకన్నాను నన్ను క్షమించమ్మా నీ నరసింహం మీద నేను ఆశపడ్డాను కానీ అది నెరవేరలేదు దేవుడంటూ ఒకడు ఉన్నాడుగా వాడు ఎవరెవరికి ఏమేమి రాసిపెట్టాడో ఆ విధంగానే జరుగుతుంది వసుంధర నువ్విప్పుడు మా ఇంటి పిల్లవి మీకే శుభకారం జరిగినా పుట్టింటిసారి నీకు మా ఇంటి నుంచే రావాలి కానీ మా నాన్న చచ్చిపోయే సంవత్సరం కూడా అవ్వలేదు సార్లు ఇవ్వకూడదని చెప్పారు ఏమైనా నీ అక్కయ్య అనే స్థానంలో ఇది నేను తీసుకొచ్చాను ఇది కట్టుకుని అమ్మవారి గుళ్ళో నీ పేరుని అభిషేక ఏర్పాటు చేశాను వెళ్ళి చేసిరా అశిషు నన్ను పెద్ద మనిషి చేయి దొరికేలే నేను చిన్నపిల్లనే తీసుకో
చెవిని కొరకు చెవిని కొరకు పంటికి గాయ పరుచు గాయ పరుచు గాజుకి ఎదను తాకు ఎదను తాకు కాలికి ముద్దు పడుచులు వచ్చారు నన్ను తొందర పెట్టక చూశారు నీవే నన్ను కొంగున కట్టావు సుందరి సొగసు గిరి బిక్కిరి కాగా పురుషుడు చేసే అల్లరి పల్లరి సాగా
ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಗಸೋಲದ ಮತ್ತು ಅದಿಲಿ ಮತ್ತು ಅದಿಲಿ ದೇವಗ ಚಿತ್ತ ಗಿಲ್ಚಿ ಕೊತ್ತ ಮಲಪು ಹೊಯ್ಯು ಹುಲಿಕೇವಾಂದ್ರ ಮಾದಾಹ ಮನ್ನ ಚೋತೋಷೇಯಕು ಚುಟ್ಟಿ ಬಚ್ಚವಾ ಚೂಪು ನನ್ನು ಕಾಲ್ಚವಾ ಮುದ್ದಾಡಿ ಆಶ ಮುದಿರಿ ಭೋಗ ಎಂದರು ಪಡುಚುಲು ಬಚ್ಚಾರು ನನ್ನು ತೊಂದರ ಪೆಟ್ಟಗ ಚೂಶಾರು ನೀವೇ ನನ್ನು ಕೊಂಬುಲ ಕಟ್ಟೇನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮೀರು ಬೈಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆ ರೋಜು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಪೂಜಕನ ಎರಪು ರಂಗು ಚೇರಿಚ್ಚಾನು ದಾನಿ ವಲ್ಲ ಅಂತ ಘೋರಂ ಜರುಗುತ್ತಂದ ಅನ್ಕೋಲೇದು ನನ್ ಕ್ಷಮಿಂಚು ಅಯ್ಯೋ ಪರ್ವಾಲೇದಂಡಿ ನೀವು ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಂ ಚೇಸೆ ಅವಕಾಶ ಲೇಕಪೋಯಿಂದಿ ಅಂದಕನ್ ನೇನೆ ನೀ ಪೇನ ಅಮ್ಮವಾರಿಗ ಅಭಿಷೇಕಂ ಚೇಸೆ ಆ ಪಾಲ್ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಾನು ತಾಗು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ಟಿ ದಂಡ ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ತಾಗುತ್ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಂ ಪಾಲು ನೀವು ತಪ್ಪಕೊಂಡ ತಾಗಾಲಿ ಸರೇನಂಡಿ ಪೆಳ್ಳಿಗೆ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ರಾವಾಲಿ ನನ್ನು ಮೀರು ಆಶೀರ್ವದಿಂಚಾಲಿ ಜರಗಬೋಯೇದಿ ನಾ ಪೆಳ್ಳಿ ನಾ ಇಂಟಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಅಂಟುನಾನು ನೇನ್ ಲೇಕೊಂಡು ತಾಳೆಲ್ಲ ಕಡ್ತಾರು ತಪ್ಪಕೊಂಡ ವಸ್ತಾನು ಲಕ್ಷಣಂಗಲೇದ ನೇನ್ ದೇವ್ರ ದಗ್ಗರ ಪಾಲ್ ಪೆಟ್ಟಿ ದಂಡ ಪೆಟ್ಕುಂಟುಂಟೇ ಅಪ್ಪುಡು ಪಾವು ಚಿ ಪಾಲ್ ನೆಟ್ಟೇಸಿಂದಿ ನೇನು ಪೆಳ್ಳಿಕ ಮುಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ ಅಭಿಷೇಕಂ ಚೇಸ್ತಾನ ಅನ್ಕುಂದಿ ಅಪ್ಪೇ ನಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ಅಂದಿಕೆ ವೆಂಟನೇ ಗುಡಿಕ ವೆಳ್ಳಿ ರೆಂಡೇ ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಲ ಅಡುಗುತ್ತ ನಾನು ನಿರ್ಭಯಂಗಾ ತ್ರಿಕರ್ಣ ಶುದ್ಧಿಗಾ ದೇವುಡು ಮೀದ ಪ್ರಮಾಣಂ ಚೇಸಿ ನಿದಂ ಚೆಪ್ಪು ಆ ಅಬ್ಬಾಯನ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸಕೋಟನ್ ನೀಕು ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗ ಇಷ್ಟವೇನಾ ಯಮಯ ನೀಕು ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗ ಇಷ್ಟವೇನಾ ಜರಿಗಿಂದೇ ತಲ್ಸುಕುಂಟು ಕೂರ್ಚುಂಟೇ ಎಲ್ಲಾಗಮ್ಮ ಯಮ್ಮ ಜರಿಗಿಂದಂತ ಮಚ್ಚಿಪೋತಾವನೆ ಕದಾ ನೀನ್ ಇಕ್ಕಡೆ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿಂದಿ ಎಪ್ಪುಡು ಜೂಸಿ ನಾನು ಅದೇ ಚೂಸ್ತುಂಟೇ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಪ್ಪು ನಾ ತಲ್ಲಿ ಕದು ಬೋಂಚಿ ಪೋತೆ ಆರೋಗ್ಯಂ ಪಾಡೋತುಂದಿ ಈ ಕಾಸ್ತ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನಮ್ಮ ಈ ಕವನ ಪಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿಂದಾ ಹೌದು ನಿನಗೆ ನಾ ಪಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿಂದಿ ಈಕ ಮೇಲೆ ನೀನು ಎವರ ಮೋಹನ್ ಚೂಡ ತಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಲೇದು ನೀನು ಮೋಸ ಪೋಡು ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದು ಪರು ಪೋಡು ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದು ಅವರ ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದು ನೀನು ಓಡಿಪೋಯಾದು ಒಕ್ಕ ಪಡಿ ಮಚ್ಚು ದಿಗ ನೀನು ಓಡಿಪೋಯಾದು ಅತನ ಮೇಲೆ ಇಂತ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪಯನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾಗಿನ ನರಸಿಂಹವನ್ನು ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ನೀಕ ಅಪಗಿಸ್ತಾನೆ ಒಕ್ಕ ಪರಿ ಮನಸಿ ಪಡ್ಕುನ್ನ ಚೋಟ ನೀನು ನೀಕಿಟ್ವಡಿ ನೀಚೋನ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ನೋಡಾ 
ఇంకెవరైనాజనంతీసుకెడితే పళ్ళె నెట్టేస్తుంది తను ఎప్పుడు లేస్తుందో ఎప్పుడు తింటుందో ఎప్పుడు పడుకుంటుందో ఏదీ తెలియదు కానీ ఆ పెళ్లి క్యాచ్ అవుతున్న శబ్దం మాత్రం వినపడుతూ ఉంటుంది ఇన్స్పెక్టర్ సీఎం మీటింగ్ బయలుదేరారు వెళ్దాం వెళ్దాం మరి నేను చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ని పూజలైనా చేయండి ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు తను మారాలి అదే ముఖ్యం ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు అలాగేనండి మావయ్యా సీఎం మీటింగ్ బయలుదేరారు నేను వెళ్ళొస్తాను అలాడు నా విషయం ఏంటి మావయ్య ఆటక ఉందా కొవ్వెక్కి నీ కొడుకులు అనవసరమైన బిజినెస్ చేసి దెబ్బతింటే దాన్ని నన్నేం చేయమంటావు అది అప్పు చేసింది ఎవరి దగ్గర వెంకయ్య గౌడ్ దగ్గర అల్లుడు అంతా పోయింది చెట్ట చివరికి మిగిలింది ఆ ఇల్లు ఒక్కటే అది కూడా పోయిందంటే ఈ వయసులో నేను నడి రోడ్లో నిలబడాలి కనీసం ఆ ఇంటి వరకైనా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విడిపించాలడు అల్లుడు నా కూతురికి నీకు నేను ఎంతో చేశాను కొంచెం ఆలోచించాలడు ఏం ఆలోచించబట్టా అతని ఢిల్లీ దాకా పలుకుబడి ఉంది ఈ విషయం గురించి సీఎం కి చెప్పాడా నా పదం ఊడుతుంది వస్తాను మీ నాన్నకి మీ కాలు పట్టుకుంటున్నారు ఆపించండి అయ్యా మీ బాకి నేను ఎలాగైనా తెచ్చుకుంటానయ్యా నువ్వు అప్పు తిరిగిస్తా తిరిగిస్తా అని అంటూనే ఉన్నావు నువ్వు ఇచ్చింది లేదు నేను పుచ్చుకున్నది లేదు మరి ఏం చేయమంటావు వంశ పారంపరంగా ఉంటుంది ఇల్లయ్యా ఊళ్ళో తెలిస్తే ఉన్న పరువు పోతుంది ఆ కాలం నాటి ఇల్లు అన్నమైన ఇల్లు కంచుకోట లాంటి ఇల్లు కదిలించలేననే కానీ ఉద్దేశం మా అన్నయ్య ఎంతో వైభవంగా బతికి ఇల్లయ్యా కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఆ పిల్లగానే తీరుస్తాను ఎలా ఇస్తావు దొంగతనం చేస్తావా నువ్వు చేసినా చేస్తావు దొంగతనం చేసి ఇచ్చినా ఇస్తావు ఏం చేయను నీకు ఇచ్చిన గడువు పూర్తి అయింది కదా ఇక నన్ను ఆడించలేవు కదిలించలేవు అది ఏమిడే వచ్చినా ఏమి చేయలేదంటున్నా ఎవరు ఇచ్చారు ఆపండి రా అవన్నీ తీసి లోపల పెట్టండి అమ్మ మీరు లోపలికి వెళ్ళండి అమ్మా ఏం సార్ ఇది ముందే చెప్పు ఉండొచ్చు కదా నాకు దేశం అంతా మనుషులు ఉంటే ఆయనకి ప్రపంచం అంతా ఉన్నారు అది నేషనల్ బిజినెస్ అయితే ఆయన ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఆయన ఎప్పుడు ఏ స్విచ్ నొక్కితే ఎక్కడ ఏది వెళ్తుందో ఎవరికి తెలియదు సార్ నన్ను ఎందుకు సార్ ఇరికిస్తారు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి సార్ ఎక్కడ తీసిన అక్కడ పెట్టండి మీకు వాళ్ళకి విరోధం అని మీరు తలదూర్చరని చెప్పారండి అందుకని
నీకు రావాల్సిన మొత్తం వడ్డీతో సహా ఇందులో ఉంది సరిగ్గా ఉందో లేదో లెక్క పెట్టుకుని పత్రాలు తీసుకురా లెక్క పెట్టకుండా ఇచ్చేది మీరు మిమ్మల్ని తలుచుకుంటూ బతికేది మేము మీ డబ్బుని లెక్క పెట్టగలమా రాయ్ పత్రాలు తీసుకురండి రా అలవాటు దోషంతో అరిచాను నన్ను క్షమించండి మీరు వెళ్ళండి అయ్యా నేను దగ్గర ఉండి సర్దిస్తాను రాయ్ తేండి తేండి ఎక్కడి నుంచి తీశారో అక్కడ పెట్టండి అతిగా ఆశపడే మగవాడు అతిగా ఆవేశపడే ఆడది సుఖపడినట్లు చరిత్రలో లేదు ఇది నా తండ్రి పుట్టి పెరిగిన స్థలం నాకు సంబంధించి ఇది ఒక దేవాలయం ఇక ముందైన జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇచ్చావుగా బాబు అది ఇల్లు కాపాడటానికి ఇది మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు పెద్దవారు మేమంతా పెద్దవాళ్ళని వయసులో అందరికన్నా విశాల హృదయం ఉన్న నువ్వు బాబు నిజమైన పెద్ద మనిషివి నన్ను క్షమించి నడిచిన బాబాయ్ జీవితంలో ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి కష్టపడంది ఏది రాదు కష్టపడకుండా వచ్చింది ఎన్నటికీ నిలవదు వద్దు 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 నువ్వు ఇంతవరకు చదువు ఉద్ధరించింది చాలు ఇక నువ్వు వంటలు తోవటం బట్టలు ఉతకటం ఇల్లు తోడటం వంట చేయడం ఇలా బుద్ధిగా ఇంటి పనులని నేర్చుకో రెండు సంవత్సరాల కోసం చెప్పండి చెప్పండి రెండు సంవత్సరాలుగా పాపం చదువుకొని డాడీ ప్లీజ్ అది మరి ఏంటంటే పాపం చదువుకొని పాపం చదువుకొని మీరు మీ అబ్బాయిలో దొంగసార తగుతారు నేను తగుతున్నా ఒకప్పుడు తాగామా ఇప్పుడు మారంగా మారి ఉద్ధరించారులే చూసారా బ్రాంది బాటల్ నరసింహన్న తెలిసిందా తోలు ఒలిచేస్తాడు ఎలా తెలుస్తుంది నేను కూల్ డ్రింక్ లో కలిపి తాగుతున్నాగా పాస్ వస్తుందిగా ఒక పట్టు వేసుకుంటాగా నేను చెప్తాగా మీరే కొనిచ్చారని నేను చెప్తాగా నేనెవరు చల్లపల్లి సుందర అంటే కూల్ డ్రింక్ లో కలిపి తాగితే తెలియదు అంటావు తెలియదు తెలియదు ఆ జడ్డ కొద్ది మనమంతా చెడుతుందని అందరికి నేర్పుతున్నావా ఏంటి నేను నేర్పుతున్నానా మరి అటు చూడండి 
वेलकम वेलकम हेलो अनिता नाना माय फ्रेंड मिस रवि यादव नमस्कार वेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे थैंक यू ए स्मॉल गिफ्ट फॉर यू थैंक यू अरे नहीं करो अरे नहीं करो अरे नहीं करो अरे नहीं करो अरे नमस्कार मन <laughs> चेत नरसिंग बाउंड
ದಾಚಿ ಪೆಟ್ಟ ವಜ್ರನೇ ದಾಚಿ ಪೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನೇ ದಾಚಗೇದಿ ತಾಣ ಶಿಶುವಲು ಜ್ಞಾನಲು ಇದ್ದರು ತಪ್ಪ ಇಕ್ಕಡ ಸುಖ ಮುಗ ಉನ್ನದವರು ಚೆಪ್ಪು ಜೀವ ಉನ್ನವರಕು ಜೀವಿತ ಉಂದು ಮನಕು ಇದೇ ಮನ ಭೇದ ಜೀವ ಉನ್ನವರಕು ಜೀವಿತ ಉಂದು ಮನಕು ಇದೇ ಮನ ಭೇದ ಜಾತಿ ಕೋಸಂ ಮಾತಂ ಕೋಸಂ ಗೊಡವೆಂದುಕು ಕಿಕ್ಕು ಎಕ್ಕಲ್ಲೆ ಸಿಗ್ಗು ಪೋಯಲ್ಲೆ ಉನ್ನಟ್ಟುಂಡಿ ಜ್ಞಾನ ಬೆರಗಲ್ಲೆ ಉನ್ನ ನಿಜ ಚಪ್ಪತ್ತು ಚಲೆ ಏಂಟಿ ಚೂಸ್ತುನ್ನಾವು ಪದ್ದಿನ ಬೇಳ ತರವಾತ 
నర్సింహం మీద పగ తీర్చుకోవడానికి నాకు మరోసారి అవకాశం వచ్చింది డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఎక్కడ అక్కడ నీ కొడుకుని పిలువు పిలిచారా వా అంటే సూపర్ గా ఉన్నారా చిన్నప్పుడు తలుపు సందులోంచి భయపడుతూ చూసేవాడిని కానీ ఇప్పుడు కార్ డ్రైవింగ్ తెలుసా అదన్నీ బాబు తల కిందలుగా తాలుతారండి ఎందుకో మా వాడు ఇంతో ఇంతమంది డ్రైవర్లు ఉండగా డ్రైవర్ అక్కర్లేదు కార్ తన్ని డ్రైవ్ చేయమను నువ్వు నాతో రా ఇంకెప్పుడు తన నవ్వకూడదు ఆ పని మనిషి కూతురు సంతోషంగా ఉండకూడదు నరసింహం గారాల కూతురు ఏడవాలి నీ కొడుకు ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించాలి ఆ అమ్మాయి నీ కొడుకును ప్రేమించాలి ప్రేమించినట్టుగా నటించాలి అర్థమైందా దిగులు పడకమ్మా నువ్వు చెప్పినట్టుగానే నా కొడుకు చేస్తాడు వాడికి తెలుసు నా ప్రాణమే నువ్వని అలా చేయలేదో వాడి గొంతు పిసికి నేనే చంపుతాను ఏటో చూస్తున్నావు చెప్పింది చెయ్యి ఇక పోని నేనేమన్నా నిన్ను చంద్రుని విడదేయడానికి వచ్చానా కలపటానికే వచ్చాను దిగులు పడకు నీకు మా అన్నయ్య కొడుకు తప్పకుండా పెళ్లి జరుగుతుంది దీన్ని మీ నాన్న తలుచుకున్న ఆపలేడు లేదా అంటే మా నాన్న గురించి మీకు తెలీదు నాకు తెలియదు ఏం తెలుసు పద్దెనిమిది ఏళ్ళుగా మీరు ఊళ్ళోనే లేరన్నారు ఉండుంటే మన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ గానే ఉండేవాళ్ళు ఈ పెళ్లి ఈజీగా జరిగి ఉండేది ఇప్పుడు మాత్రం ఏమిటి అంత ఈజీగానే జరుగుతుంది ఈసారి నేను అనుకున్న జరిగి తీరాలి అమ్మ మీకు ఫోన్ వచ్చింది నేను మాట్లాడేస్తాను చూసి చాలా రోజులైందమ్మా వెంటనే చూడాలనిపిస్తోంది ఏం లేదు నానా ఈ నెలతో నీ పరీక్ష అయిపోతాయి కదా నీకు వెంటనే పెళ్లి చేసి చూడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మీ అమ్మ ఆశపడుతుంది నీ అత్తయ్య కొడుకే నీకు వాడికి పెళ్లి చేసి చూడాలని అందరూ ముచ్చట పడుతున్నాం ఇప్పుడు సాంప్రదాయ ప్రకారం పిల్ల పిల్లాడు ఇష్టపడితేనేగా పెళ్లి అందుకే నీ ఉద్దేశం తెలుసుకుందామని ఫోన్ చేశాను ఏమంటావు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు పిల్లాడు చదువుకోలేదనా అదే నువ్వు చదువుకున్నావు కదా ఇద్దరు చదువుకోకూడదు చదువుకుంటే ఇబ్బందులే మమ్మల్ని చూడు నేను మీ అమ్మ ఎంత ఆనందంగా ఉంటున్నావు నేను చదువుకున్నా దద్ది అందుకేరా 
ఇప్పుడేంటి పరీక్షలు పూర్తవుగానే నీకు పెళ్లి చేసావా ఇప్పుడు మీ నాన్నతో సరే నుంచి ఎందుకు ఏంట్ లైన్ కట్ అయిందా లైట్ లైన్ ఎలుగుతున్నాయా కరెంట్ రా ఫోన్ రా ఆ తర్వాత చెప్తాను అలాగే అను అలాగే ఆ సెకండ్ ఒక్కొక్క సెకండ్ నువ్వు చెప్పు వెంటనే పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేయమంటావా అయ్యో పెళ్లి అంత మీ ఇష్టం డాడీ అని చెప్పు ఎలా చెప్పు నేను చెప్తున్నాను గా చెప్పు అలాగే డాడీ మీ ఇష్టం అయ్యో నా డాడీ ఏమ ఎప్పుడలా పెళ్ళి ఒప్పుకుంటున్నాను అడిగావే ఎవరు కూతురు ఈ నరసింహం కూతురు ఏం పెళ్లి కూడగా సంతోషానా నువ్వు అలా చూస్తూ ఉండు ఈ పెళ్లి అంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను రై సుందరయ్య బంగారయ్య జామ్ జామ్ అని సంతు సంతుకి గడప గడపకి తలుపు తలుపుకి తోరణాలు కట్టి అదర కొట్టండి మన వంశంలో ఇంతవరకు ఎవరు చేయని విధంగా ఈ పెళ్లి అంత గొప్పగా జరిపిస్తాడు ఈ నరసింహం నువ్వు ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించిన చంద్రు నీకు కావాలి మీ ఊళ్ళో మీ అమ్మ నాన్నల ఆశ్రయంలో నీ పెళ్లి జరగాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా అయితే నేను చెప్పినట్టు చేయి భగవంతుని సన్నిధిలో అడుగుతున్నాను ఊరందరి సమక్షంలో త్రికరణ శుద్ధిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం మనస్ఫూర్తిగా నీకు ఇష్టమేనా ఇష్టమే మావయ్య ఇష్టమేనండి నువ్వు కూడా నీ ఉద్దేశాన్ని మనస్ఫూర్తిగా దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పు ఈ అబ్బాయిని చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా చెప్పమ్మా ఇష్టం లేదండి ఎందుకు ఇష్టం లేదు మీ ఇద్దరితో మాట్లాడేగా ఈ పెళ్లికి ఏర్పాటు చేశారు ఆ రోజు పరిస్థితికి ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ పెళ్లి కొడుకు నీకు నచ్చలేదా నేను ఇంకొకరిని ప్రేమించాను అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను సరే నువ్వు ప్రేమించిన అబ్బాయి ఇక్కడ ఉన్నాడా చెప్పు ఏమా ఈ అమ్మాయే నీ కోడలు కావాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావా అటువంటిది ఏం లేదన్నయ్యా నీకు బియ్యపురాలు అవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను నీ మెళ్ళో ఉన్న పూలమాలు తీసి నీ చెల్లెల మెళ్ళో వెయ్యి వెయ్యి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా నాకు ఇష్టమేనండి నీకమ్మా ఎవరికి భయపడకుండా నీ మనసులో ఉన్నది చెప్పు పెళ్లి కొడుకు అంటే నాకు ఇష్టమే కానీ ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది అక్కయ్యకి పెళ్లి కాకుండా నేను పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నాకు అక్కయ్యకి ఒకే రోజు పెళ్లి జరిగినా కూడా పర్వాలేదు కానీ తనకన్నా ముందు నేను చేసుకుంటే ఆ తర్వాత అక్కయ్యకి ఇక్కడ పెళ్లి జరగదు అని భయంగా ఉంది మరి నిర్ణయం ఏమిటో మా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న సంప్రదాయాన్ని నేను ఇప్పుడు మార్చలేను ఈ ఊళ్ళో జరిగే ప్రతి వివాహానికి కన్న వాళ్ళ అంగీకారం కన్నా చేసుకోబోయే వాళ్ళ అంగీకారమే ముఖ్యం ఇష్టం లేని ఏ వివాహం ఈ ఊళ్ళో జరగకూడదు అటువంటి వివాహాన్ని ఏనాటికి నా వంశీకులు చెయ్యరు వీరి చేతుల మీదుగా ఈ ఊళ్ళో పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఆ బావి తెరవలేదు ఈ రోజు వారి కూతుర్ల కారణంగా ఆ బావి తెరవాల్సి వచ్చింది చూసావా కట్టుబాటు ఏమిటో మీకు తెలుసు కదా మీ అమ్మాయి మనసారా ఎవరిని ఇష్టపడుతుందో అతనికే ఇచ్చి తనకు వివాహం చేయాలి అది మీరు ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి వివాహం చేస్తే మీ కుటుంబానికి ఈ ఊళ్ళో స్థానం ఉండదు ఇక్కడ జరిగింది నేను అవమానం అనుకోను నా కూతుళ్ళ మనసు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇదో సందర్భం అనుకుంటాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను నా పెద్ద కూతురికి తను మనసారా ప్రేమించిన ఆ అబ్బాయికి వచ్చే ముహూర్తానికి ఇక్కడ పెళ్లి జరుగుతుంది 
అదే ముహూర్తానికి నా రెండో కూతురికి నా చెల్లెలు కొడుక్కి ఇక్కడే పెళ్లి జరుగుతుంది ఒకవేళ జరగకపోతే ఈ నరసింహం ఊపిరి ఆగిపోతుంది ఇది ఆ భగవంతుడి మీద ఆనా నీలాంబరికి నీ పెళ్లికి ఏమిటి సంబంధం వాళ్ళ అన్నగారు అబ్బాయినే నాన్న నేను ప్రేమించింది ఈ సంగతి ముందు ఎందుకు చెప్పలేదు అలా చెప్తే మీ నాన్న ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకోరు ఊరి మధ్యలో ఆ భగవంతుడి సన్నిధిలో నీ అభిప్రాయాన్ని చెప్తే ఎవరు దాన్ని ఆపలేరు నువ్వు ప్రేమించిన వాడికి వచ్చి పెళ్లి చేస్తారని నీలాంబరి ఆంటీనేమో చెప్పింది వాళ్ళ అన్నయ్య కొడుకుని పెళ్లికి తీసుకొస్తానని చెప్పి చివరి దాకా రానే లేదమ్మా ఇలా రామ్మా పిలుస్తున్నారుగా వెళ్ళు చంద్రు ఎలా పరిచయం ఒకే కాలేజ్ లో చదువుకుంటున్నా అబ్బాయి నేను ప్రేమిస్తున్నాడా అవును ఎలా చెప్తున్నా నేను మీ కూతుర్ని అంత తేలిగా ఎవరి దగ్గర మోసపోను నన్ను క్షమించండి నాన్న ప్రేమించేటప్పుడు కన్నవాళ్ళని మర్చిపోతారు ప్రేమించాక మిమ్మల్ని మర్చిపోతారు పెళ్ళైన తర్వాత ప్రేమని మర్చిపోకండి పిల్లలు కన్నవాళ్ళని మర్చిపోవచ్చు కానీ పిల్లల్ని కన్నవాళ్ళు ఎప్పుడూ మర్చిపోలేరు తీరా బండి చాలా సంవత్సరాల బట్టి అడుగుతున్నా అండి ఈ పాంపుట్లా చేయట్టారు కరవలేదండి కరిచింది కరిస్తే విషం కుది కదండి మరి ఈ ఒంటికి ఏ పాము విషం ఎక్కదు పెద్ద పాము ఒకటి రాబోతుంది మరి చూసుకోండి
శృంగార వీర అందరికీ నువ్వు అంటే ఎందుకు ఇష్టమో తెలుసా వయసైనా నీ స్టైల్ అందో ఇంకా నిన్ను వదిలిపోలే పుట్టుకతో వచ్చింది ఎన్నటికీ పోదు ఎలా ఉంది నా ఇంటి పని మనిషి క్షమించాలి నా ఇంటి యజమానురాలు ఎంతో ఎంతో బాగుంది ఏం పని మీద నన్ను చూడ్డానికి వచ్చా నేను నిన్ను చూడటానికి రాలేదు నా ఇంటికి అల్లుడుగా రాబోయే వాడిని చూసి మాట్లాడడానికి వచ్చాను నీ ఇంటికి రాబోయే అల్లుడా అవును నా కూతురు అతన్ని ప్రేమించింది అతను నా కూతురు ప్రేమించాడు చంద్రు నీ కూతురు ప్రేమించాడా నిన్న లోపల నుంచింది సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నువ్వేంటో వీణి విజయాలేసి కూర్చోబెట్టావు ఎందుకు అరుస్తావు నీ కొడుకుని పిలువు ఏమిటో మాట్లాడతాట నా కొడుకు వీడితో మాట్లాడాలా ఏం మాట్లాడాలా ఎందుకు మాట్లాడాలి పిలువు చంద్రు ఏమా ఎలా ఉన్నా డాడీ పిలిచారా మీ మావయ్య నీతో ఏదో మాట్లాడడానికి వచ్చాడు మావయ్య ఒకవేళ మిమ్మల్ని చేసుకుని ఉంటే అత్తమ్మకుడు కదా అని మావయ్య అని పిలిచేవాడిని ఇప్పుడెలా అవుతాడు మావయ్య నీకు అర్థం కాలేదురా ఆయన కూతురిని నీకు కట్టబెట్టి నీకు మావగా రావాలనుకుంటున్నాడు అందుకు వాళ్ళమ్మాయికి అదృష్టం ఉండాలి ఆయన ఇప్పుడు అన్నాడు నువ్వు ఆయన కూతురు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటున్నారట కాలేజీలో చాలా మంది నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు కానీ నేను ప్రేమించాలిగా ఒకవేళ వాళ్ళ అమ్మాయి అంతగా నన్ను ప్రేమిస్తే ఇంటికి రమ్మని చెప్పండి ఉంచుకుంటాను పని మనిషిగా బాయ్ అండి వివాహ పత్రిక నీకే తీసుకో వివాహం ఎవరికో తెలుసా ఇప్పుడు వెళ్ళాడే నా కొడుకు వాడికి ఉమాకాంత్ తెలుసా ఉమాకాంత్ నీకన్నా వంద రెట్లు ఎక్కువ డబ్బున్నవాడు అతని కూతురికి వివాహానికి తప్పకుండా నువ్వు రావద్దు మినిస్టర్తో వివాహం కదా లోపల రానివరు ముహూర్తం ఎప్పుడో తెలుసా నువ్వు మీ ఊళ్ళో అందరి ముందు ప్రమాణం చేశావే వచ్చే ముహూర్తానికే నా ఇద్దరి కూతుళ్ళకి పెళ్లి అది జరగకపోయిందా ఈ నరసింహం ఊపిరి ఆగిపోతుందని అదే ముహూర్తానికి ఇప్పుడు తలదించుకున్నావే జ్ఞాపకోందా నా పెళ్లి నాపినప్పుడు మా నాన్న కూడా ఇలాగే తలదించుకున్నాడు తన కూతుర్ని తలుచుకుని ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయి అవమానపడ్డ మా నాన్న ఊరేసుకున్నాడే అదే విధంగా ఊరందరి ముందు చేసిన ప్రమాణం కాపాడుకోలేకపోయి అవమానపడి నువ్వు ఊరేసుకోవాలి అది చూసి నేను సంతోషపడాలి అప్పుడే మా నాన్న ఆత్మ శాంతిస్తుంది మనసారా ప్రేమించిన వాడు దక్కకుండా నేను ఎలా తల్లడిల్లానో అదే విధంగా మనసారా ప్రేమించిన వాడు దక్కలేదని నీ కూతురు కూడా జీవితాంతో తల్లడిల్లాలి నా ఇంటి పని మనిషి నా జీవితం నాశనం చేసిన నీ ఇంటి యజమాని తన కూతురి జీవితం ఇలా పాడైందే అని తలుచుకొని క్షణాక్షణం కుళ్ళి కుళ్ళి చావాలి అదే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఒకే గదులు అనుభవించిన అజ్ఞాతవాసం తర్వాత ఈ నీలాంబరికి జరగబోయే పట్టాభిషేకం నువ్వు అంటూ ఉంటావే నా దారి రహదారి అని ఈ నీలాంబరి దారి కూడా రహదారి ఇక మీదట నీ ఆటలు నా దగ్గర సాగు అబ్బా 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 ఏం ప్లానింగ్ ఏం ప్లానింగ్ నువ్వు గనక రాజకీయాల్లోకి వస్తే తర్వాత అందరూ నీ దారిలో నడవాల్సింది అనుకో కావాలంటే జీవితంలో మొదటిసారి జారిపడింది కదూ నేను చాలా అప్పుడప్పుడు మారుస్తాను కానీ చేయి దాచుకోను నువ్వు దాచుకో భద్రంగా ఉంచుకో ఏంటి జరిగినంత మర్చిపోతాను అనుకున్నావా రాజకీయవాదులు చేసిన వాగ్దానాలు మర్చిపోవచ్చు కానీ తిన్న దెబ్బని మర్చిపోరు రై తలుపుదారు అంట్రా నరసింహం గారు పెడతారు
కూతుర్ని అంత తేలిగ్గా ఎవరి దగ్గర మోసపోను ఏంటి నర్సమ్మ ఊరు కూడా రాకుండా ఎక్కడ ఉండిపోయావు అర్జెంట్ గా రమ్మన్నావట ఏంటి విషయం వెళ్ళి వెంటనే పెళ్లి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయమని వసుంధర కబుర్జీ పెళ్లిగా బాగా ఆలోచించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నావా ఆలోచించకుండా ఏ నిర్ణయం తీసుకోనని నీకు తెలుసుగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ పక్కన ఉంది పోరా ఆ దేవుడే మన పక్కన ఉన్నాడు కంగ్రాచులేషన్స్ నరసింహత మనుషులు మార్వేషన్ రావచ్చు కేర్ఫుల్ ఓకే సార్ మీరు వెళ్ళని సార్ నేను చూసుకుంటా ఓకే ఓకే కమ్యా సార్ కిచెన్ దగ్గర చెక్ చేశారా ఎస్ సార్ అన్ని చోట వాచ్ చేస్తున్నారుగా ఎస్ సార్ మనపు దగ్గర మఫ్టీలో ఉన్నారుగా ఎస్ సార్ కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్ గో సూర్యప్రకాష్ గారి ఏకైక పుత్రుడు చంద్రప్రకాష్ సమాధానం చెప్పు నేను చెప్తాను ఎవరా మీరు ఎందుకు నన్ను ఎందుకు చేరు అసలు నేను ఎవరో తెలుసా మీకు రై నువ్వెవరో మాకు తెలుసు కానీ అందరికీ తెలిసిన ఒక మహా వ్యక్తి గురించి నువ్వు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలిగా అటు చూడు ఏంటి రౌడీని తీసుకొచ్చి బెదిరిస్తున్నావా ఇలాంటి వాళ్ళు మా డాడీ దగ్గర ఎంతో మంది ఉన్నారు తెలుసా వీళ్ళు రౌడీలు కాదు నా స్నేహితులు నా దగ్గర రౌడీలు ఉన్నారు మీ నాన్న దగ్గర ఉన్న రౌడీలు తలలు దెమ్మంటే పిలకలు తెస్తారు నా దగ్గర ఉన్న రౌడీలు పిలకలు దెమ్మంటే తలలే తెస్తారు కానీ నేనెప్పుడు వాళ్ళని నా స్వార్థానికి ఉపయోగపరచుకోలేదు చిన్న నేను మంచివాళ్లకు మంచివాడిని నువ్వు మంచివాడివి నాకు తెలుసు నిజం చెప్పు నా కూతురు నీకు పరిచయం లేదు లేదు తనను నువ్వు మనసారా ఇష్టపడలేదు లేదు తనను నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పలేదు లేదు తనను నువ్వు ప్రేమించలేదు లేదు 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 నేను ప్రేమించడానికి నీ కూతురు ఏమన్నా పెద్ద ఎందుకు ఆపేశావు ఇప్పుడు నాతో ఏమేం చెప్పావో అవన్నీ ఈ మొహం చూసి చెప్పు నన్ను ప్రేమించిన నటించమన్నారు కానీ నేను నిజంగానే ప్రేమించాను ఈ విషయం మా నాన్నకి నీలాంబరాటికి తెలిస్తే ఖచ్చితంగా నన్ను చంపేస్తారు ఎలాగైనా మీరే మా ఇద్దరిని ఒకటి చేయాలి ఒక్కసారి క్షమిస్తాను 
नरसिंह उग्र नरसिंह वारो चल दूसरे पड़को मिस्टर सूर्यप्रकाश नी को जीवित चूड़ मिगता वाल नी को जीवित नाशन चेको बाध्यता गल पदवी में उ दाने दुर्वपरच नी पार्टी पेर चड़गटक गलाटेमेंसम प्राणा कास्त तले चूड़ राजकीय बल प्रजा बल शक्ति बजाशक्ति बतकती मुझे मर्यादगा विश्वास असल प्रेस जरूरी व्यतिरेक मिस्टर नरसिंह इकड़ एला गोड़वल जरूर पेड़ को मिस्टर वीर तो वेलना इष्ट मिस्टर नरसिंह यू रईट आल देस्ट थैंक यू सर गुड लक नमस्कार ताली कटे समय में ना कूतर ने मोसम से वाड़न नाटक इपड़ू नीक ज्ञापक वा गेलचाओ अभी मंत्री ने मेलको इपड़ा नीक अर्थम
మన పార్టీ వాళ్లతో బ్లాక్ కార్డ్స్ తో అందరితో చెప్పు నా కొడుకు చస్తే నేను అక్కడ కర్మ జరిపినా జరుపుతాను కానీ ఆ పిల్లి మాత్రం జరగకూడదు ఓకే సార్ నేను వస్తాను కార్తీ ఏం ఇష్టం క్రికెట్ కాదు హాకీ కాదు బ్యాడ్మింటన్ నాకు ఫుట్బాల్ ఎలా ఎగురుతున్నాయి చూసావా సిటీలో ఉన్నవాడు కదా విలేజ్ అంటే ఇష్టమేనా అనితికి ఇష్టమైనవన్నీ నాకు ఇష్టం అంకల్ ఎగ్గుస్తుంది బ్రేకస్ లేకో తీసుకున్నాడు దాడి కట్టాల్సిన పెళ్లి కొడుకుది ఈ బచ్చా గాడితో నీకెందుకు నువ్వు కూర్చో నేను చూసుకుంటాను ఇది నాకు చేయి తిరిగిన ఆట అది కాదు అంకల్ మీకు వయసైంది కదా వయసైందా నువ్వు కార్లో కూర్చుని చూడు నా వయస్సు కూర్చో అల్లుడు
ಬಾಯ್ ಸವನ ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇಕ್ಕಡೇನ್ ಜರಿಗಿನ ಎವ್ವರು ನಿಂಚುನ ಚೋಟ ನಿಂಚಿ ಕದಲಕೂಡದು ಜನ್ಮಲೋನೇನ ನಿನ್ನ ಪಗಸಾದಿಚ್ಚುಕೊಂಡ ಓದಲಿ ಪಟ್ಟದು 
ఎన్ని జన్మలెత్తిన అతిగా ఆశపడే మగవాడు అతిగా ఆవేశపడే ఆడది సుఖపడినట్లు చరిత్రలో లేదు ఉన్నంతకాలం ప్రశాంతంగా బతకలేదు నీ ఆత్మ అయినా ప్రశాంతంగా ఉండాలి భగవంతుడా పట్టు 